Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 坐标美国南加州的地产经纪人和注册会计师。2020年呢，因为这个 COVID-19 新冠疫情的原因呢、啊，旅游业、航空业很多行业都瘫痪掉了，很多人呢可能有很长的一段时间被迫滞留在美国，无法离开。那现在二零二一年到来了，也迎来了一个新的美国报税季，这就给我们不少客人带来了一个大难题。我本不是美国公民绿卡，没有美国的税务责任。那因为我二零二零年被迫滞留在美国境内，我需要报二零二零年的报税吗？理论上来说，哈，如果你既不是美国公民，也没有美国永久居民，就是绿卡，也不是因为其他因素，比如说拥有美国公卡而被定义为美国税务居民的人。那么，如果你被困在美国，定义你是否会成为该年的税务居民，最相关的是通过一项测试，看你实际在美国居住的时间。这个测试的英文名字叫做 Substantial Presence Test， 翻译成中文呢，可以理解为在美的实质性存在测试。这项测试啊，考虑到过去三年，包括税务当年在美国的有效天数。注意哦，这里是有效天数，而不是日历天数。那么测试结果如何会被断定为美国的税务居民呢？首先，在税务当年，你需要至少在美国停留了三十一天。满足这一条件之后呢，需要确定你这一年在美国停留的时间，加上前两年在美国停留的有效时间，总共是否达到或者是超过一百八十三天？合理有效时间呢？税务当年你在美国的每一天都计算为一个有效天。那么前一年呢，在美国的每三天计算为一个有效天，再前一年呢，在美的每六天计算为一个有效天。那这三年的时间相加，如果 total 总数达到或超过了一百八十三天，则你呢就被认定为美国该年的税务居民。举个例子，你二零二零年、二零一九年、二零一八年分别在美国待了一百二十天。首先呢，我们满足了二零二零年待满三十一天的潜在条件。现在让我们用刚才的说明来计算有效日，二零二零年的一百二十天加上二零一九年的一百二十除以三等于四十天，再加上二零一八年的一百二十除以六等于二十天，一共呢为一百八十天。这呢并未满足一百八十三天的现在条件，所以呢你并不是二零二零年的美国税务居民，没有税务义务。那假设你因为疫情的原因哈，在美国滞留的时间更长了怎么办？那 IRS 呢，在2020年的4月曾经发布了一个指南，叫做 COVID-19 Relief for Non-Residents Remaining in the United States。这个指南呢，有助于防止一些非本地居民的外国人因为这个疫情的原因哈滞留美国，而通过刚才的测试成为美国的税务居民，而需要被缴纳全球收入税。具体的这个内容就是，由于疫情而不得不中断旅行，停留在美国无法离开，其中的六十天不会被计算入实质测试。具体的时间资格呢，是从二零二零年的二月一日或之后，到二零二零年的四月一日或之前，最多呢可以连续使用六十天。这个呀、啊，对于很多外国来美的游客来说，无疑是一个很可喜的消息。当然了，如果你在滞留期间在美国境内获得了美国的收入，就另当别论了。那你就要报一零四零 N 二，就是 Non-Resident 的表格，并提交相关文件。另外一个 IRS 给的例外情况呢，就是如果有些非本地居民滞留在美国的原因是因为医疗的原因，因为在美期间出现的医疗状况而无法离开美国，这些天数呢也是不计算在测试之内的。当然，这个医疗状况必须是在美国境内发生的，而不是来之前就有的。就是说，来到美国期间感染了这个新冠病毒，而现在都无法康复，那这个呢就非常适用。当然了 ，IRS 也需要看到一个医师签署的特定的 IRS 的表格以核实事情。那这个呢，只适用于病人本人，同行照顾的亲朋好友是不适用的。最后呢，就是一些外国学生、外国教授，还有外国大使、官员等等，无论这个健康状况如何，都是可以被免去计算这个存在测试的。所以呢，综上所述，结合你的个人情况，你就可以自行判断自己是否有2020年美国税务责任了。当然了，希望这个视频有帮助到你。我是 Mina， 如果你还没有订阅我的频道，记得订阅。感谢收看，让我们下期视频再见，拜拜。